அன்பார்ந்த பெரியோர்களே தாய்மார்களே இந்த முக்கியமான ஒரு நேரத்தில் இருபத்தி ஆறாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ஆண்டும் கூட பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி நம்முடைய கடமையாக வேள்வியாக தவமாக இதே இடத்துல நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் நாம் அனைவரும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எதற்காக இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக எதற்காக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த மாற்றம் நடந்து விட்டதா மறுபடியும் இன்னும் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டுமா என்கின்ற கேள்விக்கெல்லாம் இந்த இருபத்தி ஆறாவது ஆண்டினுடைய நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஒரு பதிலாக அமையும் என்கின்ற நம்பிக்கையிலே மேடையின் மீது நான் உங்களோடு சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கின்றேன் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய இந்து முன்னணி இயக்கத்தினுடைய மாநில தலைவர் அண்ணன் காடேஸ்வரன் சுப்பிரமணியம் அவர்களே விஸ்வ இந்து பரிசத்தினுடைய மாநில செயலாளர் அட்வொகேட் லட்சுமி நாராயண் ஐயா அவர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய மகளிர் அணியினுடைய தலைவி இந்த மண்ணினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமையக்கா வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் ஏ பி முருகானந்தம் அவர்களே மாநில பொறுப்பாளர் அண்ணன் எஸ் ஆர் சேகர் அவர்களே இந்து முன்னணியினுடைய மூத்த நிர்வாகி அண்ணன் கிஷோர் அவர்களே ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தினுடைய மகாநகர் சஞ்சாலக் ஐயா ராஜா அவர்களே சேவா பாரதியினுடைய மூத்த தலைவர் ஐயா ராமநாதன் அவர்களே முன்னறிக்கையில் இருக்கக்கூடிய மூத்த ஒரு பெரிய சங்கல்பத்திற்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளே இந்த நிகழ்வுக்காக தங்களுடைய வேலையெல்லாம் ஒற்றி வைத்துவிட்டு பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி உங்களுடைய வீட்டிலே தேதி கிழிக்கக்கூடிய நாட்காட்டியில கேலண்டர்ல எப்பொழுதும் கூட நான் இங்கே இருப்பேன் என்று ஒரு ஒரு ஆண்டும் குறித்து வைத்துக் கொண்டு சரியான நேரத்திற்கு இங்கே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அருமை சகோதர சகோதரிகளே பத்திரிகை நண்பர்களே இந்த பகுதியினுடைய மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ் அவர்களே நன்றியுரை சொல்வதற்காக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய வசந்தராஜன் அவர்களே அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு அஞ்சலி புகழுரை செலுத்திவிட்டு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சகோதரர் நந்தகுமார் அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல நம்ம நிறைய விஷயம் பேசினோங்க ஐயா தலைவர்கள் எல்லாம் பேசினாங்க மூத்த தலைவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியாத சரித்திரம் இல்ல அவர்கள் கூட இருந்து பார்த்தவங்க இதை அனுபவித்தவர்கள் இத்தனை காலமாக போராடியவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இந்தியா டுடே பத்திரிகையில ஜெயின் கமிஷனுடைய இடைக்கால அறிக்கை அந்த லீக் ஆன ரிப்போர்ட்டை இந்தியா டுடே பத்திரிகையில பப்ளிஷ் பண்றாங்க ஐயா ஐகே குஜரால் அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக உருவாகி ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டிய அளவுக்கு அந்த இந்தியா டுடே பத்திரிகையினுடைய ஜெயின் கமிஷனுடைய அறிக்கை ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாக்குது அந்த அறிக்கையில் என்னதாங்க ஐயா இருந்துச்சு அந்த அறிக்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட இப்ப ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட மூன்று விஷயங்கள் இருக்கு அதை நாம் தெரிந்து கொண்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்பொழுதும் மாறாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அவங்க எலெக்ஷன்ல தோத்தாலும் அப்படித்தான் இருப்பாங்க எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சாலும் அப்படித்தான் இருப்பாங்க இருபது ஆண்டுகள் கழித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற கட்சி இருந்தாலும் அப்படித்தான் இருப்பாங்க என்பதற்கு அந்த ஜெயின் கமிஷனுடைய இடைக்கால அறிக்கை ஒரு சான்று இடைக்கால அறிக்கையில தமிழகத்தினுடைய ஸ்ரீ பெரும்புதூர் மண்ணில் ராஜீவ்காந்தி ஏன் கொல்லப்பட்டார் என்பதுதான் அந்த அறிக்கை ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு யார் காரணம் அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கியது யார் அப்ப ஆட்சியில் யார் இருந்தாங்க அந்த அறிக்கையினுடைய மிக முக்கியமான கருத்துக்கள் அப்பொழுது முதல்வர் கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் யார் இருந்தாங்களோ மே மாசம் டிஸ்மிஸ் ஆனாங்க அதற்கு முன்பு அவர்கள் எல்டிடினுடைய நடேசன் என்பவங்கிட்ட சொல்றாங்க எந்தெந்த பகுதியில நீங்க இருக்கிறீங்களோ முதல்ல எங்கிட்ட சொல்லிருங்க அங்கே காவல்துறையை அனுப்ப மாட்டோம் என்று அவர்கள் சொன்னது இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ உளவுத்துறை ஒரு ரிப்போர்ட்டா மேல டெல்லிக்கு அனுப்புறாங்க இந்த அறிக்கையினுடைய முதல் பகுதி இந்த அறிக்கையினுடைய இரண்டாவது பகுதி கருணாநிதி அவர்கள் சொல்றாங்க நீங்க ஏதாவது பெரிய ஒரு சம்பவம் பண்ற மாதிரி இருந்தா தமிழகத்தில் முதல்லயே எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு அந்த சம்பவம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ உளவுத்துறை அன்னைக்கு திரும்ப மேல் அனுப்புறாங்க அந்த அறிக்கையினுடைய மூன்றாவது பாகம் அன்னைக்கு பிரதமராக இருந்த வி பி சிங்கனுடைய பார்வைக்கு இந்த அறிக்கை எல்லாம் சென்ற பிறகும் கூட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் 
ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் அங்கே வந்த பொழுது அவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுவதற்காக அந்த சூழ்நிலை தமிழகத்திலே உருவாக்கப்பட்டது என்பதுதான் ஜெயின் கமிஷனுடைய அறிக்கை ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுகிறது பிப்ரவரி பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு உளவுத்துறை அதிகாரிகள் நிறைய ஏர்லி வார்னிங் ஒரு அடார் மாதிரி இது நடக்கும் சூழ்நிலை சரியில்லை இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு எப்ப வேண்டுமானாலும் எதிர்பார்க்கலாம் என்று தொடர்ந்து அவர்கள் பேச ஆரம்பித்தும் கூட அன்னைக்கு ஆட்சியில் இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முதலமைச்சரோ ஆட்சியாளர்களோ அந்த பேப்பர் எடுத்து காது குடியிருக்கு எப்படி ஏற்பட்ட பயன்படுத்துவாங்களோ அது போன்றுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் துறையினுடைய அறிக்கையை பயன்படுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று மறுபடியும் கோயம்புத்தூர்ல மறுபடியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தற்கொலை படை தாக்குதல் இந்த முறை ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்புக்கு பையத் அதாவது அதற்கு முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டு கோயம்புத்தூர் மாநகரத்தை ஒரு சுடுகாடாக மாற்றுவதற்கு முயற்சித்த ஒரு மனிதன் அந்த கோட்டை ஈஸ்வரனுக்கு முன்னால் பஸ்மமான நிகழ்வையும் பார்க்கிறோம் அன்னைக்கும் ஆட்சியில் இருந்தது இருந்து கொண்டிருப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி சகோதர சகோதரர் எதற்காக இந்த மூன்றையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு கூட்டம் போட்டு நாம பேசினாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள போவது கிடையாது பத்தாண்டுகள் கழித்து இரண்டு எலெக்ஷன்ல திமுக தோத்துட்டாங்க பாராளுமன்றத்தில் முழுமையா தோத்துட்டாங்க இரண்டு சட்டமன்றத்தில் தோத்துட்டாங்க ஒருவேளை திமுக மாறுவாங்களா நடக்காது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாறுமா ஒரு படி கூட மாற மாட்டாங்க இதை எப்ப நாம் உணர்ந்து கொள்கின்றோமோ அன்னைக்கு தாங்க ஐயா தமிழகத்திலே அரசியல் மாற்றம் அரசியல் மறுமலர்ச்சி உண்மையான ஜனநாயகம் மக்களுக்கான சாமானியர்களுடைய ஆட்சி அன்னைக்கு மட்டும்தான் நடக்குமே தவிர அது எப்பவுமே நடக்காது ஐயா இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கழிந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நிகழ்வை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஐம்பத்தி எட்டு பேர் இறந்திருக்கிறாங்க இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் படுகாயம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் அதிலே ஆறு இஸ்லாமியர்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள் அந்த இரண்டு ஆறு இஸ்லாமியர்கள் இரண்டு இஸ்லாமிய குழந்தைகள் இருந்திருக்கின்றார்கள் அப்ப இங்கு இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மேடை எழுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மேடைக்கு முன்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் ஒரு மதத்தை சார்ந்த இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோமா ஒரு ஒரு ஆண்டும் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி இதே இடத்துல ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த கூட்டத்தை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நடத்துறாங்களா இல்லைங்க ஐயா தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து கூட்டத்தை நடத்துவோம் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம் என்பதை தான் கோயம்புத்தூர்ல இந்த பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி நிகழ்வு ஒரு ஒரு ஆண்டும் நமக்கு சொல்லுதுங்க ஐயா இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பிப்ரவரி பதினான்கு இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் இருக்கா இரண்டாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அதன் பிறகு இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் தேதி பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் ஆபத்திலிருந்து தப்பிவிட்டதா இல்லைங்க ஐயா தப்பிக்கல அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல இங்கே நடந்த தற்கொலை படை தாக்குதல் அதை பற்றி சில செய்தியை உங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர் என்பது இன்னும் ஆபத்திலிருந்து தப்பவில்லை தமிழகம் இன்றும் ஆபத்தில் தான் இருக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க ஐயா அன்னைக்கு அந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்த பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்க இருக்கக்கூடிய மாநில அரசு என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ஒரு சிலிண்டர் விபத்து அப்படின்னா மாநில அரசு எப்ப குறிப்பாக திமுக அரசு இதை எப்ப சிலிண்டர் விபத்துன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த தற்கொலை படை தாக்குதல்ல இறந்து போன முபீனுடைய வீட்டில் என்ன கிடைச்சது நாங்க ஐயா நூத்தி ஒன்பது பொருட்கள் கிடைச்சது விபத்து நடந்து இரண்டு நாட்கள் அந்த பொருட்கள் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பிளாக் பவுடர் மேட்ச் பாக்ஸ் கிராக்கர் பியூஸ் லென்த் ரெண்டு மீட்டர் நைட்ரோ கிளிசரின் ரெட் பாஸ்பரஸ் பிஇடிஎன் பவுடர் அலுமினியம் பவுடர் ஆக்சி நைன்டி நைன் பியூர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் சல்பர் பவுடர் ஸ்டெரைல் சர்ஜிக்கல் பிளேட் இஸ்லாமிக் ஐடியாலஜி அண்ட் ஜிகாத் பற்றிய புத்தகங்கள் கைப்பட எழுதிய குறிப்புகள் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் சொன்னாங்களா இதை பார்த்த பிறகும் மாநிலத்தினுடைய டிஜிபி சொன்னாரு பார்த்த பிறகும் சொன்னாரு இது ஒரு சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் இன்னைக்கு அந்த விபத்து நடந்து 
அந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடந்து சூசைடு பாம்பிங் நடந்து ஒரு வருடம் ஐந்து மாதத்திற்கு பிறகு நான்கு முறை என்னையே ரைடு பண்ணி தமிழகத்தில் எண்பத்தி ஆறு இடத்துல ரைடு பண்ணி பன்னிரண்டு மாவட்டத்தில் ரைடு பண்ணி பதினஞ்சு பேர்த்த கைது பண்ணி சத்தியமங்கலத்தினுடைய காட்டில் தான் இதற்கான பயிற்சி நடந்தது அப்படிங்கிற ஆதாரபூர்வமாக சொல்லி இந்த கேஸ் சம்பந்தமான முதல் சார்ஜ்ஷீட்டை ஆறு பேர்த்து மேல போட்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அதே எண்ணெய்யே அக்டோபர் இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சம்பந்தமாக மறுபடியும் ஒரு ரைடு நடத்தி கோயம்புத்தூர் அராபிக் காலேஜ் சென்னை அராபிக் காலேஜ் மறுபடியும் ரைடு நடத்தி இவ்வளவு நடந்த பிறகு திமுக அரசு என்ன சொல்றாங்க சகோதர சகோதரிகள் நீங்க இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் உங்களுக்கு நான் ஜெயின் கமிஷன் அறிக்கையில் இருந்து ஆரம்பித்தேன் இன்னும் ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தாலும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாறும் என்று எதிர்பார்ப்பது அது முட்டாள்தனமாக மட்டும்தான் இருக்கும் இதை மாற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இது மாறணும் கோயம்புத்தூர் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் எங்கே பாதுகாப்பு இருக்கிறதோ அங்கே மட்டும்தான் வளர்ச்சி எங்கே வளர்ச்சி இருக்கிறதோ அங்கே மட்டும்தான் வறுமை ஒழிப்பு எங்கே வளர்ச்சி இருக்கிறதோ அந்த மாநிலம் அந்த சமுதாயம் அந்த நாடு மட்டும்தான் முன்னேறும் என்று நாம் நினைத்தால் அதற்கு அடிப்படையான தேவை அந்த ஊரினுடைய அந்த சமுதாயத்தினுடைய அந்த மாநிலத்தினுடைய அந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் கோயம்புத்தூருக்கு எதை கொண்டு வருகிறதோ இல்லையோ கோயம்புத்தூருடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் என்பதை நான் மறந்துவிடக்கூடாது சகோதர சகோதரி காரணம் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட எல்லா கட்சிகளுமே இன்னைக்கு இங்கே இருப்பது வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக எப்படி வேணாலும் மாத்தி பேசுவாங்க எப்படி வேணாலும் பல்டி அடிப்பாங்க யாரு கூட வேணாலும் கூட்டணி போடுவாங்க எந்த விதமான புதிய விஷயத்தை சொல்வதற்கும் தயங்க மாட்டார்கள் என்பதை கடந்த ஒரு மூன்று மாத காலம் நமக்கு படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறது கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பில் நூத்தி அம்பத்தி எட்டு பேருக்கு மேல சார்ஜ்ஷீட் போட்டாங்க சில பேர் அதிலே முக்கிய குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை கிடைத்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல மறுபடியும் திமுக பிறந்த ஆட்சியில அன்னைக்கு ஒன்பது பேர்த்த விடுதலை பண்ணாங்க நவம்பர் ஏழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஒன்பது பேர் விடுதலை ஆனாங்க பதினாறு பேர் இன்னைக்கு சிறையில் இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கோரிக்கை தமிழகத்தினுடைய மூத்த கட்சிகள் யாரெல்லாம் மக்களை ஆண்டு இருக்கின்றார்களோ யாரெல்லாம் மக்களுக்காக நான் சேவை செய்திருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார்களோ எல்லா கட்சிகளும் ஒருமித்த குரல்ல சொல்றாங்க கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பு குற்றவாளிகளை யார் உள்ள இருக்கிறாங்க யாரு கன்விக்டட் பிரசனர் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவையில தமிழகத்தை ஆண்ட கட்சிகளும் ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் ஒரே குரல்ல பேசுறாங்கன்னா நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல உங்களுடைய வாக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதை இங்கு இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தோடனே நாங்க விடுவிக்கல நாங்க ஒரு சட்ட கமிஷன் போட்டோம் ஆதிநாதன் கமிஷன் போட்டோம் அந்த கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல விடுவிக்க சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷனை போட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு திமுக அமைச்ச கமிஷன் விடுவீங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்க போற கமிஷன் எப்படிங்க இருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டை தூக்கிட்டு விடுவிக்க போனாங்க அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு குரூப் போனாங்க அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல உச்ச நீதிமன்றம் சிறைக்குள் இருக்கக்கூடிய பதினாறு பேர்த்துக்கு பெயிலே இல்லைன்ட்டாங்க சிறைக்குள் இருக்கக்கூடிய பதினாறு பேர்த்துக்கு பெயிலே இல்லைன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்றாங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளிகளாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கருதுகிறது கிரேவஸ்ட் ஆப் கிரேவ் கிரைம் அதில் அவங்க ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க எந்த காரணத்திற்கும் இவர்களுக்கு விமோசனம் கிடையாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சொல்லி இருக்கும் பொழுது இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாங்க இதை ஏத்துக்குவீங்களா உச்ச நீதிமன்றம் பெயில் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது எப்ப சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்துல சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர்ல சொல்றாங்க ஐந்து மாசத்துக்கு முன்னாடி சொல்றாங்க பெயிலே கொடுக்க கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லும் பொழுது அவர்களை இன்னைக்கு வெளியே விட்டு விடலாம் என்று தமிழகத்தினுடைய அரசியல் கட்சிகள் பேசினா 
நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நம்ம இலக்காரமாக நம்ம எடுபுடிகளாக என்ன செஞ்சாலும் அவங்க ஓட்டு போடுவாங்க எலெக்ஷன் டைம்ல எப்படி வேணாலும் மாத்தி பேசலாம் என்பதை ஒரு கலையாக இவர்கள் கற்று வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை இவர்கள் நமக்கு சொல்ல முனைகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் இதை உடை தெரிந்து தகர்த்து நான் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் வேறு வழி இல்லைங்க ஐயா ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வில் எப்பொழுதும் அரசியல் பேசுவது ஒரு மரபு கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் நடத்தக்கூடிய நிகழ்வில் மூத்த தலைவர்கள் இருக்கும் பொழுது மேடையில் நான் அரசியல் பேசினால் அது சரியாக இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு அரசியல் பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றேன் நான் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில நான் ஒரு தனி மனிதனாக இங்கு இருக்கக்கூடிய நீங்களும் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் காத்திருக்க தயாராக இல்லை அதற்கு நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும் அது மட்டும்தான் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக நாம் காத்திருப்பதற்கு அடுத்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இன்னும் காக்காம இருக்கிறதுக்கு அது மட்டும்தாங்க ஐயா வாய்ப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்யும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உங்களுடைய வாக்கை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு என்ன செய்வார்கள் முதல் வேலை பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்ய போவது இங்கே நினைவு தூண் கட்டுவோம் நினைவு தூண் கட்ட முடியுமா இதற்கு முன்பு கட்ட முடியலையே அப்ப கோயம்புத்தூரினுடைய மேயர் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க ஆனால் மாநில அரசு மறுத்துச்சு ஐயா நம்ம இரண்டு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தணும் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக செய்ய முடியாததை இந்த ஆண்டு செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் துணிந்தால் முதல்ல ஜன்னலை திறக்கணுங்க ஐயா ஜன்னலை திறப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் கதவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல திறக்கணும் ஒரு ஜன்னலை திறப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்றம் கதவை திறப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்றம் அப்பொழுது மட்டும்தாங்க ஐயா அது நடக்கும் அந்த நினைவு சின்னத்தை நாம் வைக்கும் பொழுது யாருடைய பெயர் இருக்கும் ஐம்பத்தி எட்டு பேர் கோயம்புத்தூர் மாநகரில் யாரெல்லாம் இது சம்பந்தமாக பலியாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பேர் அந்த நினைவு கம்பத்தில் ஆறு இஸ்லாமியர்களுடைய பெயர் அந்த இரண்டு இஸ்லாமியர்கள் குழந்தைகளுடைய பெயரும் அந்த நினைவு கம்பத்தில் வைக்கணுங்க ஐயா தீவிரவாதிக்கு மதம் தெரியாது ஒரு யானை பித்து பிடித்தது போல ஒரு மதத்தை தவறாக படிச்சுட்டு வந்த சுத்தரா இல்லைங்களா இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தென் அன் எலிஃபென்ட் ஆன் ட்ரக்ஸ் ஒரு எலிஃபென்ட் மதம் பிடித்த யானையை விட ஒரு மதத்தை தவறாக படித்து விட்டு ரோட்ல சுத்துறாங்க இல்லைங்களையா இவன் அவதை விட மோசம் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரனுடைய பிரச்சனை என்னன்னா மதத்தை தவறாக படித்து விட்டு இதுதான் என்னுடைய மதம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குன்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றுல ஆரம்பிச்ச ஆபத்து என்ன கோயம்புத்தூர்ல இருந்து தப்பி போலிங்க ஐயா இரண்டாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்யும் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு என்ஐஏ போலீஸ் ஸ்டேஷன் சென்னையில் இருக்குதுங்க ஐயா அந்த என்ஐஏ போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட அவ்வளவு ஈஸியா தமிழகத்திற்கு வரலைங்க ஐயா அந்த என்ஐஏ போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம சாங்ஷன் பண்ணி முப்பது மாதங்கள் காத்திருந்து சண்டை போட்டு அதன் பிறகு தமிழகத்தில் அந்த காவல் நிலையம் இயங்குவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு இந்த தற்கொலைப்படை தாக்குதல் எப்ப நடந்துச்சோ அதற்கு மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி அக்டோபர் இருபதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அனுமதி கொடுத்தாங்க கோயம்புத்தூரினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்ய போகின்ற இரண்டாவது வேலை தமிழகத்தினுடைய இரண்டாவது என்ஐஏ காவல் நிலையத்தை கோயம்புத்தூருக்கு கொண்டு வருகின்றோம் ஒரு கோட்டை கட்டுறீங்க கோட்டைக்கு வெளியே மதில் சுவர் முக்கியம் மதில் சுவருக்கு வெளியே அகலி முக்கியம் அது இரண்டும் சரியாக இருந்தால் தான் கோட்டைக்குள்ள ஒரு மண்ணை உட்காந்து ஆட்சி பண்ண முடியும் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்தை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டதுங்க ஐயா என்ஐஏ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்க வரணும் கண்காணிக்கணும் கேஸை எடுக்கணும் ஒரு கோட்டை என்ஐஏ ட்ரையல் கோட்டா டிக்ளேர் பண்ணணும் முக்கியமான வழக்குகள் இங்கே நடத்தப்பட வேண்டும் வேகமாக தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இது எல்லாம் செஞ்சா தங்க ஐயா அது சால்வா ஒரு பேச்சு ஒரு நடவடிக்கை அதில் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க முடியாது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியை கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் வாஜ்பாயி அவனுடைய ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் பார்த்தோம் அதன் பிறகு நரேந்திர மோடி ஐயா அவருடைய ஆட்சியை பத்து ஆண்டுகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் ஒரு விஷயத்த பாஜக என்ன உணர்த்தினாங்க ஐயா தீவிரவாதத்தை கிள்ளி எரிய வேண்டும் என்றால் 
நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்பது அஃபென்சிவ் டிஃபென்ஸ் என்பதுதான் நம்முடைய கட்சியினுடைய தாரக மந்திரம் அதாவது தீவிரவாதியை இங்க வந்து பிடிக்காத தீவிரவாதி எங்க உருவாரானோ அங்க போய் பிடிச்சிட்டு இது அஜித் தோவல் டாக்டர் மோடி அவர்கள் டாக்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக மத்திய அரசு எங்கேயும் இதை பற்றி பேசியது இல்லை ஆனால் உறுதியாக இந்த பத்தாண்டு காலம் யார் நரேந்திர மோடி அவருடைய அரசை உன்னிப்பாக கவனிக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்திய மக்களின் மீது கைவைத்த தீவிரவாதி எங்கே ஒளிந்திருந்தாலும் கூட ஒரு நாள் சொந்த வீட்டிலே அட்டோன்மெண்ட்டுக்குள்ள வளர்ந்த நாட்டில் ஒளிஞ்சு வருவோம் இது இஸ்ரேல் போன்ற சில நாடுகள் மட்டும்தான் கடந்த ஐந்து ஐம்பது ஆண்டுகள்ல அஃபென்சிவ் டிஃபென்ஸ் என்கின்ற டாக்டர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இந்தியா துணிந்து தீவிரவாதத்தினுடைய வேர் எங்கே இருந்தாலும் தீவிரவாதத்தினுடைய மூளை எங்கே இருந்தாலும் கூட அதை நோக்கி வருவோம் என்று மோடி ஐயா அவர்கள் ஆட்சியில் நமக்கு நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் அதை கொண்டு வரணுங்க ஐயா அஃபென்சிவ் டிஃபென்ஸ் தமிழகத்திற்கு தேவைப்படுது என இந்த பகுதி நிறைய ஐஎஸ்ஐஎஸ் மாடியூல் ஈரோட்டில் சேலத்தில் கோயம்புத்தூர்ல ஆண்டவனுடைய அருள் பக்கத்துல வந்து பக்கத்துல வந்து போகுது பாரிஸ்ல இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி ஒரு லாரி எடுத்துட்டு போய் பொதுமக்கள் பொருட்களை எல்லாம் வாங்கும் பொழுது லாரியை கொண்டு போய் அடிக்கலாம் பாரிஸ்ல பண்ணாங்களோ ட்ரக் ஸ்டைல் அட்டாக் அதே போன்று இரண்டு லாரிய சேலத்தில் ஒரு குரூப் வாங்கிச்சு ஐபி அலர்ட் கொடுத்து அதை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பாக போய் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க ஐயா இது போன்ற எத்தனையோ நிகழ்வுகள் முன்பாக ஏதோ ஒரு நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதை தடுத்து நிறுத்திடுறான் அதனால் சகோதர சகோதரிகளே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் முக்கியமான தேர்தல் பேச்சு ஒரு பக்கம் சிந்தனை ஒரு பக்கம் மக்கள் இதுபோல் கூடுவது ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் கூட அரசியல் மட்டும்தான் இதற்கு தீர்வு எப்படி தொன்னூத்தி எட்டு குண்டுவெடிப்பு கோயம்புத்தூர் குறைந்தபட்சம் வளர்ச்சியில இருபது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி எடுத்து சென்றுச்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று தற்கொலைப்படை தாக்குதல் கோயம்புத்தூரை குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகள் பின்னாடி எடுத்துட்டு போயிருக்கு அதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் கோயம்புத்தூர் வளர்ச்சியில மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் உங்களிடம் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் மோடி ஐயாவுடைய கரத்தை வலுப்படுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உறுப்பினரை இங்கிருந்து வெற்றி பெற செய்து நீங்க மோடி ஐயாட்ட ஒப்படைக்க வேண்டிய பொறுப்பு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் கையில இருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் ஒரு விஷயத்தை உங்களிடம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு திமுக காரங்க எங்கேயுமே சொல்ல முடியாது எங்களுக்கும் தீவிரவாதத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை என்று அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடந்த பிறகு என்ஐஏ காரங்க போய் ரைடு அடிச்சாங்க அல்ல கோயம்புத்தூர்ல வார்டு நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டுல வீட்டுக்கு போனாங்க வார்டு நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டுல மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு திமுக உறுப்பினர் ஒருவருக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு காவல்துறை அதிகாரிகள் அவங்க வீட்டுக்கு போய் சோதனை நடத்தும் அளவுக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் யாரு திமுக ஜெயிச்சிருக்கிறாங்களோ அவர்களே சில பேர் இதில் உடந்தையாக இருப்பதாக நமக்கு தெரியும் அப்ப யாரீங்க நம்புறது யாரீங்க நம்புறது அந்த கட்சி தலைமைக்கு என்ன அர்த்தம் யார வேண்டுமானாலும் கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க ஆண்ட கட்சிகளை பாருங்க தமிழகத்தில் ஆண்ட கட்சிகள் நிலைமையை பாருங்க ஓட்டு வேணும் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் ஆட் பண்ணணும் அதற்கு எந்த மாதிரி கட்சிகளோடு கூட்டணி வைக்க போறாங்க எஸ்டிபிஐ கட்சியோடு கூட்டணி வைக்க போறாங்க எஸ்டிபிஐ யாருங்க எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய சரித்திரம் என்ன எஸ்டிபிஐக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அந்த எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய நிறுவன தலைவர் எந்த மேடையிலே முன்னாள் முதலமைச்சர் அமர்ந்து கொஞ்சி குலாவி கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த தலைவருடைய வீட்டில் என்னைய ரைடு பண்ணலையா அந்த தலைவர் ராங்கலிங்கம் அவருடைய கொலைக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று என்னைய கூப்பிடலையா விசாரணைக்கு வீட்டுக்கு போய் ரைடு பண்ணலீங்களா ஆனால் மக்களே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது தேர்தல் என்பதால் ரத்தின சுருக்கமாக சில விஷயங்களை உங்கள் முன்னால் வைப்பது என்னுடைய கடமையாக கருதுகின்றேன் நீங்கள் தேசியம் இந்த முறை கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை பாதுகாப்பு இந்தியாவுடைய உறுதியான பாதுகாப்புக்கு நீங்க நிற்கணும் கடைசியாக இன்னொரு விஷயத்தையும் உங்கள்ட்ட சொல்றாங்க இல்லை இன்னைக்கு உலக நாடுகளுடைய கண்கள் இந்தியாவை நோக்கி இருக்கு கோயம்புத்தூரை பத்தி பேசிட்டோங்க ஐயா இந்தியாவின் மீது உலக நாடுகளுடைய கண்கள் இருக்கு 
இத்தனை ஆண்டுகளா பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல ஒரு நாடு உலகத்தினுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக்கூடிய நாடு ஒரு நாடா இருக்கும் பாக்ஸ் பிரிட்டானிகா அதாவது இங்கிலாந்து நாடு உலகத்தினுடைய வல்லரசாக உலகத்தினுடைய பாதுகாப்பை இங்கிலாந்துடைய கப்பல்கள் உறுதி செய்யும் பாக்ஸ் அமெரிக்கானா நூறு ஆண்டுகள் அமெரிக்காவினுடைய கப்பல்கள் அமெரிக்காவினுடைய ராணுவ தடம் கொரியாவா இருக்கட்டும் மிடில் ஈஸ்டா இருக்கட்டும் எங்கேயா இருந்தாலும் அமெரிக்கா உலகத்தினுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ரஷ்யா இருபது ஆண்டுகள் முயற்சி செஞ்சிச்சு இனி உலகத்துல எந்த நாடும் இன்னொரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியாத காலகட்டத்தில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் தெர் இஸ் நத்திங் கால சூப்பர் பவர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தில் வல்லரசு என்கின்ற வார்த்தை இப்ப எந்த நாட்டுக்கும் பொருந்தாது கையா இப்பதான் இந்தியா மாறி நாடுகளுக்கு முக்கியமான காலகட்டம் உங்களுக்கு தெரியாது பிரச்சனை எங்கிருந்து வரும் உலகத்தினுடைய கண்கள் இந்தியாவின் மீது இருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்கு பாகிஸ்தான்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி ரன் கவர்மெண்ட் வரப்போறாங்க நான்கு நாட்களாக பாகிஸ்தான் தேர்தல் முடிந்த பிறகு யார் பிரதம மந்திரி யாருக்குமே தெரியல முதல் நாள் நவாஸ் ஷெரீப் சொன்னார் நான் பிரதம மந்திரி இன்னைக்கு நவாஸ் ஷெரீப் பையன் சொல்றான் நான் பிரதம மந்திரி நேத்து ஆர்மி சொல்றாங்க நாங்க சொல்றவங்க பிரதம மந்திரி முந்தா நேத்து சொன்னாங்க இம்ரான் கான் இல்லாம யாரு வந்தாலும் பிரதம மந்திரி பாகிஸ்தான் நம் கண் முன்னால் டிஸ்டபிலைசேஷன் ஆகி கொண்டிருக்கிறது ஐஎஸ்ஐ அண்ட் பாகிஸ்தான் ஆர்மி இஸ் கோயிங் டு ரன் பாகிஸ்தான் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் உலகத்தினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் வரைபடத்தை பாருங்க மிடில் ஈஸ்ட் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் சண்டை ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல இந்தியாவிற்கு எதற்கு மோடி தேவையோ இல்லையோ பாதுகாப்புக்கு மோடி தேவை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் உலகத்தினுடைய வரைபடமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேக் ஆகிற நேரத்தில் பழைய சக்திகளுடைய ஆதிக்கம் எல்லாம் குறைந்து புதிய சக்திகள் மேலே வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியாவை போன்ற ரைசிங் பவர்ஸ் மேல வரக்கூடிய நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடக்குது அதனாலதான் யாரெல்லாம் தொலைக்காட்சியிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு எதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே தேவைப்படுகிறதோ தமிழகத்தினுடைய வேறு வேறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு வலிமையான பாரதத்தை பாதுகாப்பான பாரதத்தை இரண்டாயிரத்தி நான்கிலிருந்து பதினான்கு வரை எங்கே வேண்டுமானாலும் குண்டு வெடிக்கும் அதை பத்தாண்டுகளாக வெடிக்காது என்று மாற்றி காட்டியிருக்கக்கூடிய பாரதத்தை மறுபடியும் தொடர்ந்து இருக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் மோடி அவர்கள் நானூறு எம்பிக்களை தாண்டி ஆட்சியிலே அமர வேண்டியது காலத்தினுடைய கட்டாயம் நிச்சயமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பு சொந்தங்கள் அதை நடத்தி காட்டுவீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு இருபத்தி ஆறாவது நினைவஞ்சலி எதற்காக நின்று கொண்டிருக்கின்றோமோ நினைவு தூணுக்காக அதற்காக இது கடைசி நினைவஞ்சலியாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல பாராளுமன்ற உறுப்பினரை கொண்டு வாங்க அதற்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய நினைவஞ்சலி பாஸ்டன்ல மராத்தன் பாம்பிங்ல நடந்த பொழுது எல்லா ஆண்டும் பண்றாங்க மும்பையில இருபத்தி ஆறு நவம்பர் நடந்தது எல்லா ஆண்டும் பண்றாங்க நியூயார்க் சிட்டி நைன் லெவன் நடந்தது எல்லா ஆண்டும் பண்றாங்க ஆனா எங்கேயுமே கோரிக்கை வைத்து பண்ணுவது கிடையாது மக்களை ஞாபகப்படுத்துறக்காக பண்றாங்க இது நடந்திருக்கு நேத்து பிறந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இருபது வயசு கிழக்கு தெரியாது புரிஞ்சுக்கங்க அப்படிங்கறக்காகத்தான் வேர்ல்டு ஃபுல்லா நடக்குதுங்க ஐயா ஆனா கோயம்புத்தூர்ல நடக்கக்கூடிய நினைவஞ்சலி மட்டும்தான் இத்தனை காலமாக நடக்கவில்லை இந்த ஆண்டாவது நடக்குமா என்பதற்காக இந்த நினைவஞ்சல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை மறந்து விடாதீர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை வெற்றி பெற வைப்பது அவசியமாகிறது என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் பெருமை இயக்கத்துடைய நாட்டுக்காக பாடுபடக்கூடிய எல்லா பிரச்சாரக்கும் முன்னிலை இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்முடைய ஆர் எஸ் எஸ் பெருமியக்கத்தினுடைய எல்லா தலைவர்களுக்கும் விவித சேத்திரத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த எல்லா மூத்த தலைவர்களுக்கும் கடைசியாக எதையும் எதிர்பார்க்காம நான் கூட்டத்திலே கடைசியில கண்ணுக்கு தெரியாம எங்கேயோ ஒரு ஏற ஓரத்திலே நான் உட்கார்ந்திருந்தா உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட பாரத அன்னைக்காக இந்த கூட்டத்திற்கு தொடர்ந்து வருவேன் என்று அற்புதமான அந்த அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிக்கும் நன்றி சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதாக்கு பாரத் அன்னையின் புகழ்